సుధీర్ బాబు గారు క్యాజువల్ క్వశ్చన్ చిన్నప్పుడు మీరు అంటే బ్యాడ్మింటన్ ఉన్నారు సైడ్ ఉన్నారు అసలు మూవీస్ లోకి రావాలని థాట్ మీకు వచ్చిందా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రోత్సహించారా అంతా ఆశ చెప్తారా అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ సినిమాలో రావాలని అనుకోలేదు ఓకే అంటే మన లైఫ్ ఏంటంటే యువర్ గోల్స్ కీప్ చేంజింగ్ మనం గోల్ అనుకుంటాం యూ కీప్ ట్రాయింగ్ దెన్ లైఫ్ లో నెక్స్ట్ గోల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ వస్తాం సో ఇట్లా ఆ ఓ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఐ వాంట్ ప్లే బ్యాడ్మింటన్ అండ్ నాకు సినిమాలు అనేది ఇప్పటి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే వాచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ఒక క్లియర్ గా చేసుకునే ఆలోచన లేదు కానీ బట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ ఫెల్ లైక్ వై నాట్ అంటే మనం ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా సరే ఏ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటాం వేరే వీ కెన్ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఐ థాట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేర్ ఐ కెన్ స్పెండ్ మై హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టుడే కోజ్ యాక్టింగ్ సో అట్లా సినిమాలు వెళ్ళాలి ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు గౌతమ్ మీనన్ గారి మూవీ ఉంది సార్ ఏం మాయస్ సార్ సో అంటే కొంచెం ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడే కదా సో ఆ ఆపర్చునిటీ అప్రేక్ ఎలా వచ్చింది దట్ వాస్ మై సిస్టర్ ఇన్ లాస్ ఫిల్మ్ ఉంది షీ వాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ షీ హాస్ బీ ఫర్ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ ఓకే సమంత బ్రదర్ గారు అంటే దట్స్ ఆల్సో ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ నేను సినిమాలు రావాలనిపించింది అక్కడే ఎలా అయిందంటే నా ఫస్ట్ డే నా డైలాగ్ వచ్చి నాకు మలయాళంలో ఒక వన్ పేజీ డైలాగ్ ఉంది అండ్ పొద్దున్న నాకు ఇచ్చారు సాయంత్రం షూట్ చేస్తా ఉన్నారు దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ సీన్ ఆఫ్ మై లైఫ్ మలయాళం మాట్లాడాలి దట్ వాజ్ ఇట్ సో పొద్దున్న ఇస్తాను మనం నేర్చుకునేసాను అండ్ గౌతమ్ గారు టేక్ చేసేటప్పుడు ఐ కుడ్ డూ ఇట్ అంటే ఆ డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు మా ఎక్స్ప్రెషన్ వాజన్ కరెక్ట్ అండ్ బట్ అలా చేసి మేనేజ్ చేసాము బట్ గౌతమ్ గారు కూడా ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ వాడే నో ప్రాబ్లం అన్నారు ఓకే సో అట్లా ఉన్నప్పుడు దేవ్ హ్యాపీ అండ్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ స్మూత్ టక్ అయిపోయింది బట్ ఐ వాస్ ఫీల్ దట్ గిల్ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నిద్రలో లేచి మాట్లాడుతున్నాను దాని గురించి అండ్ అంతా దాని తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అయిపోయింది షార్ట్ అయిపోయింది మూవీ రిలీజ్ కూడా అయిపోయింది సో ఇక పోతే ఐ స్టిల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ దట్ సో ఐ రియలైజ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ సంథింగ్ ఐమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ అంటే కొన్ని సోర్సెస్ ద్వారా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అలాంటి సినిమా దట్ హెల్ప్ మీ అనమాట రియలైజ్ దట్ నేను ఫిల్మ్స్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ షుడ్ డూ దట్ వాజ్ అ ట్రిక్కర్ పాయింట్ అంటే మీరు అంతకు ముందు ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా చేద్దామన్న థాట్ లేదు అన్నమాట సో ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ కెరియర్ దట్స్ ఫర్ షూర్ దే నెవర్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ కెరియర్ బట్ దే వాస్ అ సర్టన్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ వాస్ సో ఏంటంటే ఐ వాస్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీ ఆ టైప్ లో వచ్చింది ఐ హాడ్ గుడ్ టైం ఒక వన్ వన్ ఇయర్ ఉంది సో దెన్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఓకే వై నాట్ గివ్ మీ ఎ గివ్ ఇస్ ఎ షార్ట్ అలానే వెంటనే స్టార్ట్ అవకుండా ఒక వన్ ఇయర్ ప్రాపర్ గా ట్రైన్ అయ్యి అప్పుడు ట్రై చేద్దాం అని చెప్పాను కూడా సో అలా ట్రై చేసాను తర్వాత ఇంద్ర ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారి తోటి ఈ సంమోహనం అసలు ఎలా ప్రారంభమైంది అది అంటే నాకు ఫోర్ మీ చూసి పీపుల్ సే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సో ఇమీడియట్ గా ఏదో సినిమా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటుంటారు బట్ నాట్ పర్సన్ లైక్ దాట్ ఫోర్ మీ ఎనీ ఆఫ్ మై ఫిల్స్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను చెప్పాలంటే ఓకే దాట్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్ నాకు ఎట్లా అంటే నాకు నా శాంతకు మనీ సినిమా చూశారు చూసినప్పుడు ఒక సీన్ పబ్ లో ఒక సీన్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఒక సీన్ పబ్ లో సో హీ కుడ్ సీ దట్ విజయ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దాట్ సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వాట్ మీ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు నేను డాన్స్ లో వచ్చి స్టన్స్ చేశాను అది నాకు బాగా తీసి పెట్టింది సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వాట్ మీ సమాధ ఫిల్మ్ సో ఆ ఫిల్మ్ లో ఒక చిన్న సీన్ ఆయన చూసి కనెక్ట్ అయ్యి నా ఏడుకు వచ్చారు దర్శకుడు ఒక కథ రాసుకున్నప్పుడు ఈ కథకి పలానా హీరో అని బాగుంటుందని ఫిక్స్ అవుతారు సో మిమ్మల్ని ఆ సీన్ చూసుకున్నప్పుడు ఆయన ఫిక్స్ అయినారు బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఫుల్ లెంత్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఒక్క సీన్ చాలు పీపుల్ రిమెంబర్ ఇంకొక క్యాజువల్ క్వశ్చన్ ఈ జనరేషన్ లో మహేష్ బాబు గారు కాకుండా బాగా ఇష్టానికి అలా హృతిక్ రోషన్ హృతిక్ రోషన్ కంప్లీట్ యాక్టర్ మా ఫిల్మ్ అండ్ అలాగే లోడ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే సినిమా సినిమాకి కొన్ని సినిమాలు ఇట్స్ లైక్ దే మేడ్ ఫోర్ దట్ ఫిల్మ్ లో ఉంటాయి అట్లా